माफी चाहते हैं इसके लिए मैडम सर हम सबकी तरफ से पर हम मानते हैं आपने जज्बात में आकर ये वादा किया था प्यारे से कि आप ये वीडियो जो है बाहर नहीं आने देंगे लेकिन मैडम सर वो गुलाब हो उसके बाप का और इनकी तकलीफ का बाहर आना बहुत जरूरी है दुनिया को पता होना चाहिए कि प्यारे कितना तकलीफ में है मैडम सर आप समझ रही हमारी बात को इसलिए हमने ये वीडियो लीक करा दिया प्यारे जी हम जानते हैं हमने आपसे वादा किया था लेकिन I'm so sorry, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं जो कुछ भी हो उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरह से उस फुटेज को लीक करने का लेकिन सच बात तो यह है कि हम इस बात से मुतमिन हैं कि आपका सच पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए हम चाहते हैं कि आपका दर्द आपकी तकलीफ सबको पता चले और हो सकता है ऐसा करने से सही लड़की अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाए वही जिसका आपको इंतजार है आपकी सोलमेट ये सब कहने की बातें इनमें कोई सच्चाई नहीं है सच्चाई तो ये है मैम कि कोई भी लड़की मेरे लिए बनी नहीं है सच्चाई ये है कि मेरी शादी कभी होगी भी नहीं मैं इस धरती पे बोझ हूँ मैडम और ऐसे बोझ को जीने का कोई अधिकार नहीं मैडम मुझे चाहिए। खत्म होने के लिए दस मिनट बाकी है मैडम वैसे भी ये वीडियो बाहर लीक होने के बाद क्या इज्जत रह गई है मेरी मैडम मजाक बन चुका हूँ मैं इससे अच्छा मर जाना बेहतर है मैडम प्यारे जी बैठ के बात करते हैं बात समझिए अरे एक मिनट प्यारे जी रुकिए आपके लिए फोन आया किसी लड़की का फोन आया दो मिनट रुकिए हेलो क्या हा? प्यारे देखो किसी लड़की का फोन है और वो तुमसे शादी करना चाहती है फोन 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 है फोन है फोन है फोन है फोन है किसका फोन है जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ फोन हेलो कौन चाहते प्यारे आपको चाह रही लड़की का फोन है लेकिन उनकी हाइट हाइट को एक साइड रखने को बोल रही है अरे अच्छा लड़के ऐसी आप हाथ धोना नहीं चाहती सुना प्यारे देखा नहीं नहीं एक सेकंड बताइए इनको क्या बोलू हाँ बोलू कि ना बोलू प्यारे जी आपके लिए कॉल आया सब लोग आपसे शादी करना चाहते हैं प्यारे भाई हाँ बोल दो नहीं तो वो कह रहे कि मैं किसी दूसरे के साथ चक्कर चला के हेलो हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही चुन के रखी है ये तो मुनमुन तुम्हारे बचपन का प्यार जी हाँ प्यारे और मुनमुन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बड़े होते होते प्यारे का कद कम रह गया और इस डर में वो अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाए और मुनमुन वो अपने पापा से इतना डरती थी कि वो भी कभी बता नहीं पाई कि वो प्यारे से कितना प्यार करती है लेकिन जब ये वीडियो मुनमुन ने देखा मुनमुन के पिताजी ने देखा तब उन्होंने खुद मुनमुन को यहाँ भेजा है तुमसे शादी करने के लिए सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो 
हाइट को लेकर रंग रूप को लेकर वजन को लेकर भेदभाव नहीं करते बचपन में जो नहीं कर पाए आज कहना चाहती हूँ प्यारे क्या तुम मुझसे शादी करोगे माफ करना बताने में बहुत लेट हो गई मुझे भी उसका वाम मेरा नहीं हुआ मैडम सर जब ये केस आया था थाने में तो हमको लगा कि मैडम सर क्या कर रही है किस पछड़े में पड़ रही है पर अब ऐसा लग रहा है कि इस केस को आपका बहुत जरूरत था मैडम सर आपने फिर से हमें गलत साबित कर दिया प्यारे को उसका हक आप ही दिला सकती थी मैडम सर और प्यारे के जरिए समाज में इस सोच का परिवर्तन भी सिर्फ आप ही कर सकती थी धन्यवाद उसके लिए और इसके लिए मैडम सर आपकी पूरी टीम की तरफ से अरे हम कहीं थे। हाँ 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 हाँ। कब बात है? इंसाफ का देवी, जजबात का सागर, न्याय का प्रतिमूर्ति। ऐसे जो हसीना मलिक, आपका शुभ चरणों में ये बुलबुल पांडे का सत्त सत्त नमन हो। हम भी हमारा थाने में आने वाला हर केस जजबात से सॉल्व कर रहा हूँ। ना सच्ची आपको विश्वास नहीं हो रहा हमरे साले से पूछ लीजिए पता 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 हट चापलूस बेईमान मकार मैडम अपने मन में आप दुनिया का सबसे जलील सबसे खटिया सबसे गिरा हुआ इंसान का नाम सोच लीजिए ये उससे ज़्यादा जलील गिरा हुआ और खटिया इंसान है डिपार्टमेंट को जजबातों का लॉलीपॉप दिखाकर अपनी कामचोरी छिपा रहा है, मुजरिमों को छोड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट कचेरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। सौ कमीने मरे होंगे, तब जाकर ऐसा उच्च कोर्टी का महाकमीना पैदा हुआ होगा। ऐसा आप कहते सर, इनसे हमारे बारे में अगर हम आपकी जगह होते बीएसपी साहब ने हमको बुलाया था। कहे कि इस दिवाली का सुबह उत्सर पे आपका और हमारा थाना के बीच में दिवाली का स्पेशल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस मलिक। जय हिंद सर। आइए आप लोगों से कुछ बात करनी है। चलिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली एकदम नजद यही है हमारी प्रतियोगिता। जिस थाना क्षेत्र में चोरी सबसे कम होगी या नगर ने होगी, वही थाना जीत का सबसे बड़ा दावेदार होगा। पांच लाख रुपया नगद राशि इनाम में होगी। पुलिस वेलफेयर फंड एंड पब्लिक सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से। गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के एक्टिविटीज होने ही चाहिए so you can go. Yes, sir. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind. Hey, Ms. Malik. Hey, brother, stop. You're talking about the case of Kuldeep. Sure, sir. It's very uninsafe. The people who have written our name in the name of the police, have been very uninsafe. Now, the people who have not been able to do our entry, have been able to do their lives, have been able to do their lives, have been able to do their lives. But let's see. The competition will win Bulbul Pandey. Where is the good company gang today? I mean, they will call them and send them a lot of work. Let's go! Hey, Mr. Malik, you have to go and 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 go. Adeer, 
दे दो शांतु जी आपके दे दो हमें ये वाला ये लीजिए ये लीजिए शांतु इस दिवाली की हमारी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट ये ये मूर्ति जो अभी ली है नहीं नहीं पुष्पा जी बहुत बहुत महंगा होगा ये तो अरे हाँ तोहफे की भावना देखी जाती है कीमत नहीं पर फिर भी पुष्पा जी नहीं अरे तो तुम हमें कोई दूसरा तोहफा दे दो हाँ ये ठीक है ये चले पुष्पा जी कितनी अच्छी है आप कितनी अच्छी बात कितनी अच्छी है पुष्पा जी संतु जी को गिफ्ट दी हमको भी दिवाली का गिफ्ट दीजिए हाँ देंगे ना हाँ अगली दिवाली में ठीक पुष्पा जी हमको चिल्लन नहीं रहना हमको शॉपिंग करना ही नहीं आप लोग के साथ चीते मैं जाती हूँ चीते सोल मैं तुझे दूंगी गिफ्ट पैसे चल मन्नु नहीं दीदी मुझे मिठाई खानी है बहुत मन कर रहा है मन्नु हम कैसे खा सकते से कितनी महंगी है ये हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं चल तू घर चल मैं तुझे घर जाके बढ़िया सा गुड़ का शरबत बना के दूँ बहुत मीठा मीठा मुझे खाना है मन्नु सेट नहीं करते चल मिठाई खानी है भैया ये दो डब्बे पैक कर दीजिए लो मिठाई लो ये लो जी भर के खाओ और अपने मम्मी पापा को भी खिलाओ अब बाबू ही लो रखो 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 दिवाली वाला दिन इसके अंदर दिया डाल के ना घर के बाहर टांग देना ठीक है थैंक यू दीदी थैंक यू भैया अरे आराम से आराम से चीते इनाम में जो पैसे मिलेंगे ना हम ऐसे ही मिठाई खरीदेंगे और इनमें बांटेंगे हम भी संतु जी हम तो सारा पैसा दे देंगे बच्चा लोग को चल ये संतु जी पटाखा भैया भैया लेकर आते हैं ये ये वाला कितने का है भैया रख दो वो महंगा है एक हजार का एक है आप नहीं खरीद पाओगे रख दो उसे नहीं मतलब महंगा है लेकिन एक मिनट ऐसे क्या कहा आपने कुछ नहीं संतोष छोड़िए ना नहीं एक मिनट हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप पुलिस वाले हैं ना आप हाँ तो पुलिस वाले कहाँ इतनी महंगी चीज खरीद पाते हैं सुनिए जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं ना बस वही महंगी चीजें नहीं खरीद पाते लेकिन ये बात आप जैसा घटिया इंसान लाइफ में कभी नहीं समझ सकता क्या कह रहे हैं आप ये एक डब्बे का हजार रुपए ना ऐसे दस डब्बे अभी के अभी आप इन्हें देंगे कितने हुए दस हजार ये लीजिए आइंदा से कोई भी ईमानदार पुलिस वाले से इस तरह से बात करने से पहले ना सौ बार सोचिएगा ठीक है वरना इसी पटाखे पे बैठा के जला दूंगी संतु जी जाने दो ना कि वैसे बेकार आदमी के लिए अपना इतना अच्छा मूड खराब कर रहे हो तुम अच्छा छोड़ो छोड़ो हम ना वो पटाखा लेते हैं चीते हाँ वो हाँ वो इसे आवाज भी इतनी नाजुक करता है पुष्पा जी तो खाली घूमता है आवाज नहीं करता है इसको देखिए इसको ना इसे डिब्बा में रख के उसमें ना माची जलेगा ना तो आस मतलब उसके बाद ऐसे फटता है सरप्राइज देता है ना इसलिए हम भी आपको सरप्राइज दिए संतु जी ये वाला नहीं ये ना ऐसे करता है ना मतलब थाने में टाइम पास चल रहा है काम करने का किसी का इरादा नहीं है तुम्हारे थाना है तुम्हारे चाचे का घर है ये मैं मैडम सॉरी सॉरी मैडम लेकिन क्या है कि का 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 हम लोग का आंख लग गया था और हम तो बड़ा खूबसूरत सा सपना देख रहे थे मैडम हम क्या बताएं ऐसा हम सपना देख रहे थे ना कि हम लोग का जो महिला पुलिस थाना है � हम लोग ऐसे दिया खरीद रहे हैं, हम पटाखा खरीद रहे हैं, पटाखा पटाखा खरीद रहा है। चीते। संतु जी पटाखा खरीद रही हैं। अरे हम कहाँ बताएं सपना में क्या हुआ मैडम? हम पटाखे की दुकान पर गए, हम बड़ा वाला पटाखा ले लिए। दुकानदार हमको बोलता क्या है कि महंगा पटाखा एक हजार रुपए का है, तुम नहीं खरीद नहीं नहीं चीती हाँ उसने हम पुलिस वालों के लिए कहा ना इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हाँ अरे क्या आपको पता है हमने संतु को लक्ष्मी मैया की एक छोटी मूर्ति भी तोहफे में दे दी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है मतलब तीनों एक दूसरे के सपना में घुसे हुए हैं हाँ संतु जब पीला रंग का थैला और रुमाल लाई थी हाँ थैला था कच्चा हम आपके सपना में थे हाँ मैं भी वही सपना देख रही थी हाँ हमारे सपना में मत आए कीजिए हम कुछ हाँ हाँ और हमने भी वही सपना देखा 
हाँ ये सब सब पीके की शक्ति का कमाल है नहीं नहीं पुष्पा जी गलत बात पी के तो सबको ही शक्ति आ जाता है ना हम वैसी वाली शक्ति नहीं बोल रहे हम कह रहे हैं पीके पीके मतलब पीपल का करिश्मा हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है ना उसकी शक्ति का करिश्मा जो हमारे अंदर बचपन से समा गया है हाँ भगवान का शुक्र है कि अभी तक अभी तक हम में वो शक्ति है सामने वाले का हाथ पकड़ दे ना तो उसके मन में क्या चल रहा है हम सब कुछ बता सकते हैं ये है पीके की शक्ति क्या बात है पुष्पा जी ना आप सासू ना हो गई हैं आप पीके की आमिर खान हो गई हैं किसी का भी हाथ पकड़ेंगे और आत्मसात कर लेंगे हाँ छोड़ने का इरादा है कि नहीं है एक मिनट हम झूठ क्यों बोलेंगे आपको देखना है देखना है लाइए हाथ आगे बढ़ाइए हम अभी बता दे आपके मन में क्या चल रहा है लाइए लाइए मैडम रहता हूँ मास्क काम करता हूँ जबरदस्त आपके आदेश के अनुसार हमारे शहर के छोटे मोटे चोरों को हमने अपने चोर एसोसिएशन आगे बखो उनके जरिए एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया है कि दिवाली तक हमारे इलाके में कोई चोर चोरी नहीं करेगा लेकिन लेकिन एक खबर है जिसने मेरी नींद उड़ा दी है आई एम इन टेंशन एक पुरानी गैंग है जो फिर से एक्टिव हो गई है और वो जो गैंग है वो बुलबुल पांडे के टच में है उस गैंग का नाम है कच्चा बनियान चोर गैंग बुलबुल इसका मतलब कि ये कच्चा बनियान गैंग कच्चा बनियान चुराता है कैसे तुम पुलिस में भर्ती कैसे कच्चा बनियान मतलब वो चोरी करते वक्त कच्चा बनियान पहनते हैं ताकि चोरी करने में आसानी हो तोड़ने में आसानी हो भागने में आसानी हो चुपने में आसानी हो इसीलिए मैडम मुझे ना शक है कि ये बुलबुल पांडे की ही सब करामत है उन कच्चा बनियान गैंग के जरिए अपने इलाके में चोरी करवाएगा और हमारे पुलिस थाने को हराने की कोशिश करेगा पता था हमें पता था ये बुलबुल पांडे नहीं सुधरेगा इसके इसकी फितरत में प्रपंच है तो कैसे सुधर जाएगा ये बंदा कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा मैडम सर से बात करके इस बुलबुल पांडे का बनियान गैंग इतना बड़ा ना अरे तो एक मिनट में पकड़े जाएंगे ही अरे पकड़िए ना फिर देख के रहे हैं पकड़िए अरे देख कर रहे हो पकड़े हो अरे रुका 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 सब लोग रुका अरे तीन कच्चा बनियान तक तुम नहीं पकड़ सके देखा साहब हमने कहा था ना कि पकड़ो तो जाने और ये कच्चा बनियान डालकर हाथों में और पूरे बदन पर तेल लगाकर जब हम चोरी करने के लिए निकलते हैं ना तो आप समझ लीजिए हमें कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि क्या है ना लोगों का हाथ फिसल जाता है समझे आप बात यहाँ मुकाबले की या बुलबुल पांडे की है ही नहीं बात है कि इस दीपावली के अवसर पर हमारे एरिया में जितने भी लोग है वो महफूज रहने चाहिए इस काम को हम किसी इनाम के लिए या किसी कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए नहीं करेंगे हम इसे करेंगे एज अ चैलेंज हमारी तैयारी इतनी एयर टाइट और फुल प्रूफ होनी चाहिए कि ये जो आ, आ, कच्चा बनियान गिरोह है ये तो क्या कोई मामूली चोर घर के बाहर का रखा हुआ दिया भी चुरा ना पाए क्लियर मैडम सर आप हमारी बात ऑफ कोर्स हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप कब कुछ कहेंगी क्योंकि हमारी सोच से ना इतफाकी किए बिना आपका तो दिन शुरू नहीं होता ना कही मैडम सर हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आप सीधा सीधा बात का नूडल काहे बना देती हैं ना जब अपराधी सामने हैं अपराध कहाँ होने वाला है वो हमें पता है तो हम इतना समय पर बात काहे कर रहे हैं हम जाते हैं शहर में धर पकड़ में जाते हैं ये कच्चा बनियान गिरोह के अपराधियों को निकालते हैं खोद खोद कर और सबको चिल्ला चिल्ला कर ना हम बताएंगे कि ये पूरा प्रपंच उस बुलबुल पांडे का है उसने हमारे इलाके में उन चोरों को चोरी करने के लिए उकसाया है ताकि हम ये कॉम्पिटिशन ना जीत पाए 
लेकिन लेकिन मैडम सर इससे क्या होगा ना इससे बुलबुल पांडे का चेहरा सिर्फ बेनकाब नहीं होगा हमारा थाना ये कंपटीशन भी जीतेगा ये इनाम राशि जीतेगा करिश्मा सिंह यही बुनियादी फर्क है आप में और हम में हम भी ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं लेकिन सही मायनों में जीतना चाहते हैं तजुर्बा कहता है हमारा की मुकाबला कभी सामने वाले को हरा कर नहीं जीत पर अपना हक साबित करके जीता जाता है और हम वही करना चाहते हैं और एक बात बताइए करिश्मा सिंह अगर ये इन्फॉर्मेशन बिल्लू ने हमें नहीं दी होती तो हम क्या करते हम फुल प्रूफ तैयारी नहीं करते लोगों को महफूज रखने की करते ना तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि चोर किसने भेजा है माफ कीजिएगा मैडम सर पर हमारे लिए जीत महत्व रखता है कौन कैसे जीता किसने कितना झक मराया इस बात का किसी को नहीं पड़ा मैडम सर जो जीता वो सिकंदर बाकी सब फानी लेकिन हमारी नजर में जीत वही जब सारी दुनिया सामने सर झुकाए बाकी सब फरेब यही आपका बड़ा बड़ा बात मैडम सर हमारे कभी समझ में आया ही नहीं है ना आएगा और ना ही आ सकता है मैडम सर हमारे जैसे सामान्य वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जीत बहुत महत्व रखता है मैडम सर कहीं ये जो पैसा मिलेगा ना जो इनाम राशि मिलेगा हम इस त्यौहार में वो छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं जो हमारे सरकारी वेतन में नहीं आ पाता है वो बजट से बाहर हो जाता है मैडम सर एक एक्स्ट्रा मिठाई एक एक्स्ट्रा फुलझड़ी एक एक्स्ट्रा दिया ये इनाम राशि आएगा ना मैडम सर हमारे घर में ना खुशियों का रोशनी हो जाएगा आप समझ रही हमारी बात को इसलिए हम ये ये मुकाबला हम किसी भी हालत में जीतेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे मैडम सर देखेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज